。小姐，奴婢给您端了碗参汤。小姐，喝点汤就睡吧。没心情，不想喝。小姐，您要真这么不开心，今晚就应该去参加陛下的生辰宴。陛下都说了，让我不要再打他的主意，我才不去自投没去。那您干脆就放弃，高高兴兴的。像皇后娘娘那样，像她，嗯，她天天住在冷宫里，有什么好高兴的？我听宫人们说，西冷宫那边每天都热闹得很，皇后娘娘的花样可多了。花样多有什么用？爹爹对她这么好，给她当皇后，她还不珍惜，要换做是我，换成是您怎么样啊？我也不知道。反正我肯定会听爹爹的话。嗯，多好的姑娘啊！哎，每每本宫看到你跟皇后站在一起的时候，总是生出一种错觉，你才是皇后。毕竟，无论从仪容啊、教养啊，你才是真正担得起“母仪天下”这个词的人。娘娘，你怎么回来了？难道陛下怎么了？我怎么不能回来了？这是本宫的香罗殿，还是说你根本不希望我回来？啊啊！我我只是，是发生什么事了吗？哼，确实啊，姐姐，我不在的这些日子里，你可干了不少好事呢。我，白玉听不懂你在说什么。白玉，嗯，你是不是喜欢陛下，想做皇后？没有，没有，没有，怎么可能呢？不可能的事情，不可能。苏芳，我和娘娘都看见了，你在御花园勾引陛下，由不得你不认。小姐，你快和娘娘说说，你已经对陛下死心了。说什么呢你？没错，我是喜欢陛下，而且我觉得我比你更适合当皇后。你竟然！娘娘，她竟然承认了，承认了就好。既然是这样的话，那你要想留在宫里，香罗殿可留不住你了，去冷宫吧。你不敢相信啊，白月，你没听说过吗？去过冷宫的女人，可是斩断前缘，在世为人呢，有仇报仇，有怨报怨。不过你放心，冷宫已经被我改造好了，惊不惊喜？意不意外？娘娘，小姐，小姐，她其实一点都不喜欢陛下，她都是信口胡说的。求您开恩，求您开恩啊！以风云，您起来，你起来，不必求她。不就是去冷宫吗？走，我去。娘娘，确定要这么做吗？哎呀，那不然呢？今晚的情况你没看见呢？多好的烧烤会呀、啊，说没就没了。哎，反正也没退路了，就先这么做吧。这里看着虽然还不错，可总归是冷宫啊。小姐，皇后娘娘也太欺负人了，我们不如回府相府算了。不行，爹爹让我留下宫里，我不能回去，我不能走。我听说，常有妃子和宫女死在冷宫里。刚才，莫不是他们的鬼魂闹出的动静？啊，你不要吓我！风云，你姑姑，快去看一下，害怕。没事，快快去，快去。
出去。刘白玉，这么晚你来干嘛？哼！啊、你你要干什么？你有同为爹爹的女儿，我告诉你，你不要乱来啊！这是我专门准备的鼠药。鼠药？刘白玉，你要得愿以偿了，不就是想成为皇后吗？我帮你实现这个梦想。皇后，你看，你看，你刚才脸吓的，这是鼠药，是给这只老鼠准备的。还有刚刚在相公店，我都是演的，一点都没看出来吧？这一招呢，看似是杀，实则是捧，目的就是为了帮你取得其他人的同情和怜爱。你现在一定要再演戏，我才不信呢！我现在真没骗你、啊。哎，我跟你说明白点吧。就从今天这事儿，我算是彻底发现了。只要我在皇宫一天，我就没有人权和自由，我就得一直受刘谢和段云这样的摆布。所以我决定了，我得反击，我得让他们俩自己去斗去。我主宰自己的命运，我让想留的人留下来，想出去的人出去。什么意思啊？就是让你留下来，让我出去。哎呀，你那点伎俩太慢了，我得帮你提速。只要你早一天当了皇后，我就能早一天出宫了。就。真的吗？你真的愿意帮我吗？你就一点都不喜欢陛下？哎，怎么说呢？段云丈确实还是有几个优点啊，比如说，呃，当皇帝，勤勉认真，嗯，这书读的多，脑子又没少，对下人也比较有礼貌，嗯、呃，长得也确实是有那么一点帅，但有什么用呢？啊、人家喜欢的是风花雪月，我喜欢的是萝卜白菜，我们俩注定炖不到一锅去。你还在犹豫什么呀？你不就是害怕刘谢吗？反正刘谢也只是需要一个女儿来当皇后，咱俩谁当不一样啊？而且你还比我听话一点。你说的是真的？嗯，只要咱俩连胜，一定能成。嘿，那我们应该怎么做？哎，不不是，这这没人。哦，对，咱们俩首先吧，得有一个计划。就我见着他之后，我就啪给你一嘴巴。Oh, my God.